Muy buenos días, estas son las 5 de millos. Vamos a hablar del tema de la firma de Jordana y el cierre del mercado de pases para millonarios. Primero que todo, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle manita arriba a este video. Millonarios anunció por fin a Santiago Jordana, luego de todos los problemas de papeleo, de empresarios, de cosas con el garcilazo, de gente del Perú que estaba complicando un poquito la operación, ya firmó contrato, ya pudo ser anunciado por Millonarios y el goleador, el último goleador de la Liga Peruana, la Liga Profesional Peruana, eh, pues ya está con el embajador. Buenos números en ese eh, paso por el Real Garcilaso. Buenos números también en las dos temporadas pasadas con un equipo ecuatoriano. Y pues hombre, es una apuesta interesante. Vamos a ver si le sale a Millonarios o no le sale a Millonarios. Eh, desafortunadamente los últimos jugadores que han venido de esas ligas tipo Venezuela, tipo Perú, tipo Ecuador, tipo Bolivia, bueno Ecuador no tanto, pero jugadores que han rendido allá, que han sido goleadores, pues aquí, no han, ven, aquí han venido y no les ha ido tan bien, y no solo hablo de millonarios, sino en, en general en todo el fútbol profesional colombiano. Eh, se necesitan goles, se necesita de pronto algún eh, jugador que, que tenga esa potencia aérea y parece que Jordana la tiene. Y ahora queda en manos del profe Gamero ver cómo lo va a utilizar. Yo creo que en muchos partidos, sobre todo visitante, vamos a jugar eh, 4-4-2, vamos a jugar con dos delanteros. Vamos a ver cómo utiliza a Leo y a Jordana. Esperamos pues la mejor de las sueltes para Santiago Jordana en este paso por Millonarios. Y ahora el tema pasa por el resto del periodo de contrataciones. Mire, yo ayer en Los Millonarios, cuando hablábamos eh, en el programa que hicimos con Pisa y con Lucho, pues decía que, que no hay que tirarse ya mala vibra con el tema del extremo. Yo doy por sentado que Millonarios ya no va a traer una posibilidad, como que sí, pero pues lo último que nos han dicho es que con esto cierra Millonarios. De pronto el tema de Wilker Fariñez... Eh, que se concrete sería otra contratación más, pero el extremo que es lo que todos estamos pidiendo, el extremo que es lo que todos queremos, pues no va a llegar, eh, y eso no se trata de no sentirse fastidiado, o de no molestarse, yo me encuentro fastidiado con el tema, frustrado de pronto, más que fastidiado, porque sí siento que al equipo le hace falta de pronto esa potencia ahí por fuera, de, un, de una persona con recorrido, pues porque tenemos a Paredes, a Beca, a Guerra, pero pues el último semestre fue de muchos altibajos para ellos, en el primer semestre del 2023 respondieron, eh, pero para lo que se viene de Copa Libertadores, pues sí quería uno algo más de experiencia, algo más de recorrido, algo más de certezas, eh, y pues en Millonarios creen que con lo que tienen, pueden afrontar, van a pelear la liga, yo creo que van a pelear la liga, y ellos dicen que van a conseguir el objetivo del semestre, que es clasificar, pasar a la siguiente ronda, eh, de, de Copa Libertadores y pues hombre, también pasa por la suerte por el grupo, por todo pero, pero no deja uno de tener esa frustración eh, porque no, 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 no solo no se le dio ese gusto a la hinchada sino no se le dio al profe Gamero un arma más para afrontar la Copa Libertadores Mi invitación es pues obviamente no es obligación eh, pues hombre a pasar la página Sí, o sea, no, no es que dejen de sentir esa frustración, no es que dejen de decidir, ah, cómo nos hace falta el extremo, no sé qué, si usted siente que no se quiere abonar, pues no se abone, están, eh, lo que hemos dicho últimamente, cada quien con su dinero, pues, hace lo que mejor le parezca, pero la invitación al menos con millonarios es tratar de pasar la página, y vamos a evaluar ya por lo que tiene millonarios, en ocho días vamos a estar jugando ya la Superliga entonces vamos a evaluarlo por cómo va a armar el equipo, a ver si de pronto el profe Camero siente que con dos laterales eh, muy, con un lateral derecho mucho más potente que le ayude a abrir la cancha eh, de pronto con el respaldo que pueda tener eh, Banguero ahí con Bertel, que cuando Bertel se lesiona nos resentimos un poquito la salida por izquierda teniendo a Banguero, que es un jugador que sale mucho más al ataque, pues digamos que él cree que con esas armas, pues puede eh, solventar el tema de, de, los, de, de la banda, de la velocidad por la banda, eh, vamos a ver cómo le sale, entonces eh, mi invitación insisto es, vamos a juzgar a millonarios por 
lo que vaya a hacer en la cancha, sin dejar de sentir la frustración, sin dejar de criticar, porque pues obviamente el ejercicio que hacemos acá en las 5 de millos y en los millonarios también, pues hombre, es tratar de, en medio de nuestra pasión, de nuestro amor por millonarios, pues apuntar las cosas que nosotros veamos en la cancha, que veamos administrativamente, como por ejemplo que de pronto faltó un esfuerzo de, de Gustavo Serpa y de la Junta Directiva para darle un arma más al profe Gamero en Copa Libertadores. Y ese esfuerzo por un jugador más, por, por darle más fondo a la nómina de millonarios, pues no significa que no se reconozcan los esfuerzos que ha hecho eh, la Junta Directiva, porque pues millonarios... Eh, seguramente va a dar unas muy buenas utilidades, eh, han renovado la mayor cantidad de la nómina, tenemos la mejor pareja de centrales, tenemos al mejor arquero, renovamos a Cataño, renovamos a Larry, renovamos al profe Gamero, el tema de la sede, vamos a preguntar estos días a ver cómo anda, eh, lo que sí sabemos es que estaban finalizando permisos en diciembre del año pasado, entonces digamos, ellos, digamos que no, no, no es como antes, ah, se robaron la plata, no. Ellos han gestionado bien el dinero y han hecho esfuerzo, hicieron un esfuerzo por mantener la nómina. Eso significa subir sueldos, pagar mejores primas. Pero a veces el esfuerzo tiene que ir más allá y tiene que responder con el esfuerzo que hacemos de este lado. Eh, muchas personas pues hacen el esfuerzo, hacemos el esfuerzo del abono, ir al estadio es un esfuerzo económico, de tiempo importante, pues uno sale a veces 11 de la noche, eh, ir con la familia, con la novia, con los hijos, pues es un esfuerzo económico brutal, y si uno se quiere comprar una prenda, si uno se quiere comprar una camiseta, si uno viaja fuera de Colombia o fuera de Bogotá, a ver, todos son esfuerzos que uno hace, por seguir al lado del equipo, y pues hombre, uno sí esperaba que de pronto, eh, si bien uno lo hace desinteresadamente, pues porque uno lo hace por amor, por la pasión que le tiene al equipo, pues sí de pronto venía el, el, la recompensa de, de los directivos de decir, mire, están pidiendo el extremo y lo necesitamos y sirve, porque el profe Gamero siempre ha dicho que entre más le traigan, mucho mejor para él, eh, pues eh, si ese esfuer que, que ese esfuerzo que hacemos nosotros, pues fuera de pronto recompensado con ese jugador, que insisto, Millonarios necesita, porque no es un capricho de nosotros los hinchas, decir, oiga, es que queremos un jugador más, no, es, o muchos jugadores, o en una posición donde hay sobrepoblación, y eh, sí, en Millonarios ahí está Paredes, está Beckham, está Juber y están los pelados, pero hace falta un tris de calidad, un tris de salto de calidad, ahí por las bandas. Vamos a ver cómo se resuelve el tema de Fariñez. Eh, y pues, hombre, la esperanza es lo último que se pierde. Yo no creo que vaya a llegar. No sé, a lo mejor se le prende la lamparita a Gustavo Serpa estos días y dice, bueno, busquemos un extremo antes de que empiece esta vaina y lo traen. A lo mejor el tema de Cortés se resuelve. Los empresarios pues han, no han querido dar su brazo a torcer, pero estando acá jugando el preolímpico, a lo mejor dicen, bueno, pues cuadremos un préstamo antes de que cierren en Europa para que juegue estos seis meses Copa Libertadores. La esperanza es lo último que se pierde. Yo lo doy por perdido, pero pues a lo mejor... Eh, como diría García Márquez, en su, el, el, el coronel no tiene quien le escriba, yo siempre, siempre decía que siempre pensaba lo peor, para cuando viniera algo mejor, pues alegrarse más, pues esperemos que, que ese, eso, esa premisa se dé, y a la final nos lleguen con el extremo, que insisto, no es un capricho, es una necesidad, el profe Gamero necesita mucho más, mucho más jugadores, mucho más recursos por la banda y necesita ser alguien de experiencia. Eso no quiere decir que no vamos a bancar a Beckham, a Paredes, a Guerra, no, todo lo contrario. Además que, ¿por qué no? A lo mejor Beckham y Paredes dan el salto de calidad que dieron en las finales del 2023, uno donde fuimos campeones. Ellos dieron un salto de calidad importante y, apor y aportaron mucho. Beckham hizo goles definitivos importantes de visitante. Ese partido en Cali contra América, Paredes y Beckham lo jugaron muy bien. ¿sí? Vamos a ver en qué termina, pues entonces... El tema de contrataciones de millonarios que por ahora parece cerrado. Hasta ahora las 5 de millas. Nos vemos después. Chao.